，再增加三名暗境高手。万破军被叶晨的话惊得有些瞠目结舌。虽然他现在已经是暗境高手，但他心里很清楚，一个暗境高手究竟有多么难得。不夸张地说，能靠自己修炼突破暗境的万破军一个都没有见过。首先是他自己能突破暗境，全靠叶晨提携。其次是他师尊，三十年未能突破，也是靠叶晨赐予机缘，才终于能够如愿。至于破青会的特使段立业、节度使倪振宇，那也都是破青会虎奔营培养出来的。所以，至今为止，万破军也没听说过哪个暗境高手是靠自己突破的。也正是因为如此，当万破军听到叶晨要再给万龙殿添三名暗境高手时，他整个人又惊又喜，甚至不敢相信自己的耳朵。在万破军看来，万龙殿若是能有五名暗境高手，整体实力定然能再次跨越一个崭新的台阶，这绝对是一件天大的好事。于是他感激又激动地对叶晨说道：“叶先生，若是属下将这个好消息告知那些六星战将以上的弟兄们，他们一定会非常激动的。”叶晨微微点了点头。淡然说到破青会成立虎奔营，确实是一步妙棋。与死是不同的是，能够加入虎奔营的，几乎都是明镜大圆满级别的高手。而且更加难能可贵的是，破青会根本不需要囚禁或者奴役他们，只需要告诉他们虎奔营能让他们成为暗境高手，他们自己就会趋之若鹜，甚至强迫投要加入破青会，而且还能让他们主动服下毒药。说着。叶晨表情严肃地说道：“虎奔营最大的优势就在于他根本不需要从自己的内部一点点去培养选拔，而是可以从全世界武者之中择优录取。千万不要小看了这个择优录取，他能直接把筛选门槛定到天花板，大大节省了自己的精力与时间。”万破军也不禁感叹到：“他们让每一个案件高手都必须入室游历，为虎奔营发掘人才。”这步棋走的也非常精妙，这些暗境高手可以轻而易举地看出所有明镜大圆满及明镜大圆满以下修为的武者。如此一来，只要有明镜大圆满被他们发现，就很难拒绝他们成为暗境高手的诱饵。叶晨赞同地说道：“这也是值得我们学习的地方。万龙殿也要逐渐成立一个专门培养暗境高手的内部机构。”第一阶段可以先从内部选拔，第二阶段就可以像破青会的虎奔营那样，在全世界寻找合适的对象。说罢，叶晨又道：“这件事情，我回去会好好琢磨一下，争取早日提上日程。”万破军恭敬道：“好的，叶先生，属下等您的指示。”中午时分，叶晨与万破军乘坐的快艇已经抵达了黎巴嫩首都贝鲁特。为了不耽误时间，叶晨直接从贝鲁特乘坐协和客机返回美国，而万破军也在叶晨的飞机起飞之后，返回了万龙殿位于叙利亚的总部基地。强大的破青会并不知晓，他们已经永久失去了位于塞浦路斯的基地。数小时后，叶晨回到了普罗维登斯，回到了老婆萧初然的身边。萧初然只以为老公又给一位客户看完了风水。却不知道，他在过去这几天时间里，为了与这世界上最神秘、最强大的组织斗争，他辗转北欧、叙利亚、黎巴嫩以及塞浦路斯。回到普罗维登斯之后，恰逢萧初然在罗德岛设计学院的大师班课程也已经进入尾声。罗德岛设计学院为大师班准备了一场别开生面的结业典礼，萧初然提前两天就跟叶晨打了招呼。要叶晨一定陪他参加这场典礼，叶晨自然没有拒绝。老婆毕竟在大师班辛苦学习了一个多月，眼看到了毕业，自己肯定要陪着他一同参加这场结业典礼，也算是给这次赴美学习画上一个圆满的句号。结业典礼安排在了周五的晚上，萧初然此时已经归心似箭，所以他希望周六一早就能退房离开，踏上返程的旅途。叶晨也毫不犹豫地答应下来，让叶家的协和式客机做好了周六一早从纽约起飞的准备。之所以要从纽约起飞，主要是叶晨还得去费家的医院，把正在医院养身体的马兰接上。
。除此之外，远在加拿大的李阿姨李小芬，还有那个被李阿姨收养，又因为提前通知叶晨，间接救了李小芬一命的中意混血姑娘克劳迪亚迪诺西奥。他们三人早就答应了叶晨，在肖初然学业结束之后，与他们夫妻二人一起回国。李阿姨和李小芬回去之后，会帮助自己打理自己投资的大型福利院。至于已经无亲无故的克劳迪亚，叶晨也承诺他要想办法把他安排在金陵大学读书，让他将来就在金陵扎根。加拿大温哥华到美国纽约有很多直飞的航班，叶晨打算从纽约返程回国，也刚好可以在纽约先与他们三人碰面。时间很快到了周五这天。肖初然中午便结束了所有的课程，回到酒店。一进房间，他就难掩兴奋地对叶晨说道：“老公，我们的课程全部结束了。”叶晨笑着问他：“整个大师班学习下来感觉怎么样？”“非常棒。”肖初然不由感叹：“顶尖设计学院的底蕴以及顶尖设计大师的思维，是我这种小设计师一辈子也很难自学参悟的。这就好像那些学古典音乐的。”必须要到科蒂斯、茱莉亚这种顶尖的古典音乐学院，才能意识到自己与世界顶尖到底有多大的差距。说着，肖初然自嘲地笑了笑，认真道：“其实我感觉，我这种小学生忽然来到这种顶尖殿堂，根本不像是来学东西的，倒更像是来朝圣的。”叶晨温柔一笑，鼓励道：“千万不要这么想。”我一直觉得你有成为世界级设计师的天赋，只不过现在还年轻，还没有迎来厚积薄发的时候。哥爷的大师普遍都是在四五十岁这个年纪才开始发迹的。你现在还这么年轻，一定不要看清了自己，说不定你四十岁的时候就能成为全世界最顶尖的女设计师。到那个时候，我就真的在家躺平吃老婆的软饭了。肖初然不由笑出声来，羞答答地说道：“我怕我还没成什么世界级的设计大师，你就已经成世界级的风水大师了。你这么年轻，就有这么多大人物请你给他们看风水。要是再过个十几年，恐怕连比尔·盖茨这样的大佬也要找你看风水呢。”叶晨哈笑道：“比尔·盖茨要是找我看风水，那我可真的考虑考虑了。”肖初然好奇地问道：“为什么啊，老公？比尔盖茨找你看风水，你还要考虑？”叶晨笑道：“谁大老远上美国来伺候他啊？他要是在金陵买套别墅，说不定我还能赏个脸去给他看两眼。美国就算了。”肖初然不由笑出声来：“到你啊，说你胖，你还真喘上了。”说罢，肖初然想起马兰，连忙问他：“对了，老公，我妈在纽约到底怎么样啊？”这几天我给他发视频通话，他总是不接，非要转成语音才愿意跟我聊几句。我老觉得他是不是有什么事情瞒着我？叶晨心想，他当然有事瞒着你了。你肯定想象不到，他的腿竟然又断了。眼下这个贝德福德山鬼见愁，正在纽约的医院疗养呢。要是跟你视频，岂不就露了馅了？不过叶晨嘴上还是笑着宽慰到你啊。就别多想了，妈这个人的行事风格你又不是不知道。咱们这种一般耳般的人，根本就琢磨不透他。反正明天就回国了，他肯定不会一个人留在美国的。肖初然点了点头，又问：“对了，老公，你订好机票了吗？”叶晨摇头道：“不用订机票，费小姐刚好有架飞机要回国，可以顺便把咱们捎回去。”肖初然惊讶地问道：“费小姐，是费家那个费可心费小姐吗？”“对。”叶晨点了点头，“就是她。他们家前段时间不是有个叫费浩洋的王八蛋，整出了个挺大的事儿吗？搞得费家焦头烂额。我去帮他改了一下风水，让费家算是度过了那场危机。费小姐一直很感激，知道咱们快回国了，所以主动说让我们坐他的飞机回去。”由于这次一起回去的人比较多，所以叶晨便不打算带着这么多人去坐普通的民航客机。不过，自己那架协和式客机又确实有些扎眼，不仅不好跟肖初然解释，马兰那个爱显摆的性格也是个大麻烦。他做个弯流都恨不得连发十条朋友圈，要是做协和，那估计一天下来就能在朋友圈里刷屏了。
，所以想来想去，叶晨打算让费可心从费家的机队里随便安排一架，自己与他也算是关系密切，这点小事儿叶晨也没什么不好意思的。肖初然听说叶晨要搭费可心的飞机回去，表情一时间有些复杂。他最早认识费可心的时候，费可心还在使用他的另一个名叫詹斐儿的身份。一直到肖楚然在电视上看到费可心，才意识到原来自己以为的好朋友，连真实身份都没有告诉自己。不过，肖楚然倒是没有生气，毕竟他也知道费可心身份地位高不可攀。自己作为一个普通人家出身的小创业者，与他差了十万八千里，人家能用另一个身份跟自己交朋友就已经很难得了，更何况人家还帮自己争取到了宝贵的大师班名额。肖初然唯一有些意难平的是，费可心从与自己无话不谈的朋友，忽然没留下任何线索就人间蒸发。肖初然朋友本就不多，而且交朋友又比较掏心掏肺。结果没想到对方人间蒸发不说，后来发现连身份都是假的，这让他的内心多少有些受打击。想到这，肖初然不由问道：“对了，老公，费小姐会跟我们一起回国内吗？”叶晨摇摇头，他应该不会吧？怎么了？肖初然轻叹一声，感叹道：“没事，朋友一场，只要他一切顺遂就好。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道。这样就不会错过精彩内容。